Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shukriya Dashok. Bagan Bilash Dr. Mashangi aske dite wale modde sad bagan e hajir holam. To apna dekhen jamar shakhe sad bagan. Dashle gato ek der mas purbe. To udesh shangi kinte ami je dagan e gas gulo dum to reporting kore silam. Iglo ke. এবং লাগিয়েছিলাম কয়েকটা নতুন গাছ যেগুলো হলো মশলার গাছ ছিল এখানে যে মশলার গাছ ছোট আলাস বড় আলাস ডাক চিনি অল স্পাইস তো আজকে আমরা আসলে আরো নতুন তিনটা গাছ আমরা আজকে রোপণ করব সেই সঙ্গে আপনারা দেখেন এই যে আমার সবেদার গাছে এই তৃতীয় মাসে প্রথমবারের মতো ফল আসছে এই যে এখানে ফল আসছে তো যেহেতু এই গাছটা আমি দুই বছর আগে এই ছোট্ট এই বালটিটাতে লাগিয়েছিলাম এটা ইতিমধ্যে অনেকটা মোটা হয়ে গেছে আজকে মূলত আমরা এই গাছটাকে রিপোর্টিং করব আপনাদের রিপোর্টিংটা আবার আজকে আমরা দেখাবো ইনশাল্লাহ বাগান বিলাস ডট কমের সৌজন্যে আর সে সঙ্গে সেই সুদূর বেনাপল থেকে আমার জন্য ওরা অনেক কষ্ট করে এই বাগান বিলাস ডট কমের পরিশ্রমিক কর্মীরা তারা এই আমার এই দুটো গাছ পালবির গাছগুলো আমি ওদেরকে বলেছিলাম এটা ওরা সংগ্রহ করে এনেছে এই গাছগুলোতে ফল ছিল আর এই যে দেখেন একটা দুর্লভ গাছ এটা এখন আমাদের দেশ থেকে প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে গোলাপ জাম অত্যন্ত সুন্দর সুমিষ্ট একটি ফল সুগন্ধ রয়েছে যে ফলটার গোলাপ ফুলের মধ্যে সুগন্ধ তো এই তিনটা গাছ আমরা আজকে লাগাবো এটা আমরা আজকে রিপোর্টিং করব সাত বাগানে যেটা মূল সমস্যা যে আমি কোন জিনিসটাতে এটা লাগাবো আমার কাছে আসলে এগুলো ছিল না আমি দীর্ঘদিন থেকে খোঁজ করছিলাম তারপরে বাগান বিলাস ডট কম এর মাধ্যমে আমি এগুলো সন্ধান পাই ওরা আমাদের নন্দিয়া উপজেলাতে এগুলো ওরা সরবরাহ করছে বিভিন্ন জায়গায় তো ওদের মাধ্যমে আমি কয়েকদিন আগেও নিয়েছিলাম সেই চারাগুলো দেখেন আমার এদিকে আছে এগুলো সব কিন্তু আমার আমি যেতে লাগিয়েছি এগুলো সব এই ব্যাগগুলোতে লাগিয়েছি জিও ব্যাগের আজকে আমরা এই তিনটা কিন্তু জিও ব্যাগে লাগাবো এবং এই সবেদার গাছটাকে আমরা এখান থেকে বের করে একটা জিও ব্যাগ তৈরি করে রিপোর্টিং করব এটি পাঁচ গেলনের একটা ব্যাগ এটার হাইট বারো ইঞ্চি এবং এই ভিতরে বেডটা আসছে দশ ইঞ্চি তো এটি মাটিতে এটা যথেষ্ট হবে আর সাত বাগান যারা করছেন তারা একবারেই বড় ড্রামে বা বড় ব্যাগে দিবেন না আপনার পর্যায়ক্রমে ধীরে 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 আপনাকে পটটাকে বড় করতে হবে এই জন্য আমি এখান থেকে তুলনামূলক দেখেন পাহাড়ের দ্বিগুণ মাটি হবে সেটাতে আপাতত দিচ্ছি আবার দুই বছর পরে আমি নতুন একটা বড় জিও ব্যাগে তখন ফাইনালি এটাকে প্লান্ট করব তো এভাবে আমি মোটামুটি আপনাদেরকে সাধারণ তোলার পরামর্শ দিচ্ছি তো আমরা এখন আর কথা না বাড়াই যেহেতু আগামীকাল থেকে পবিত্র রমজান মাস শুরু এই জন্য আমরা আজকেই আমাদের কাজটা শেষ করার জন্য একত্রিত হয়েছি তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি সরাসরি আমাদের আসছে গাছ রোপণে এ দেখেন আমরা ইতিমধ্যে এখানে আমাদের যে মাটি আমরা গত দিন বাগান বিলাস ডট কমের সঙ্গে কাজ করার সময় আমরা যে ড্রাগন গাছ লাগিয়েছিলাম হাই ডেন্সিটিতে তো সেটা আজকে আপনার দেখাতে পারছি না কারণ আমার সাদে কিছু কাজ চলছে তো বাগানটাকে আমি আবার তাদের একটু সাইডে সরিয়ে রেখেছি তো সেখানকার কিছু মাটি আমাদের তৈরি করা ছিল এর প্রচুর পাউস আছে আমাদের দেশে গোবর সার যেটাকে বলি আমরা ফার্মি কম্পোস্ট আছে বাগান বিলাস ডট কম এর সৌজন্য সংগ্রহ করা এখানে নিম ফেল দেওয়া আছে আর এর গুঁড়োটা আমি অবশ্য ব্যবহার করিনি তার পরিবর্তে আমরা দিয়েছিলাম ডিমের খোসা এবং অল্প পরিমাণ রাসায়নিক সার আমরা এখানে ব্যবহার করেছি এটা কিন্তু অলরেডি পনেরো থেকে বিশ দিনেরও বেশি হয়ে গেছে যার কারণে এই রাসায়নিক সারটা কিন্তু এখন কোনো আর ব্যাড এফেক্ট করবে না আর আপনাদের কতদিন দেখিয়েছিলাম যদি সরাসরি আমরা যেদিন গাছ লাগাবো সেদিনই রসনাক সার ব্যবহার করতে হয় তাহলে কিভাবে করব সেটা আমরা গত ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম আজকে মাটিতে কোনো সমস্যা নাই আমরা খুব দ্রুত আজকে লাগাতে পারবো কারণ মাটিটা একদম আমাদের হান্ড্রেড পার্সেন্ট তৈরি আছে তো আসুন তোমরা আমরা কাজ শুরু করে দিই প্রথমে আমরা একটা লেয়ার দিব তিন থেকে চার ইঞ্চি তার উপরে আমরা এটাকে রাখবো কাজটাকে তারপরে বাকিটা আমরা ঢেকে দেবো এটা আসলে এক ধরনের রিপোর্টিং বলতে পারেন এটা আমরা সদ্য নার্সারি থেকে আনার পরে ওদের যে গ্রোয়িং ব্যাগ ছিল সেই গ্রোয়িং ব্যাগ থেকে কিন্তু আমরা বের করছি এটা বের করার সময় খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে 
গাছটা ঠিক দুই আঙ্গুলে পাকে এভাবে ধরবেন যেন মাটিটা কোনোভাবেই ভেঙে না যায় সক্রিয় দর্শক আমরা আজকে মালবেরি ছাড়াটা এখন রোপণ করব দেখেন আমরা এটা আসলে অনেক বড় হয়ে গেছে এখানেই আমরা খুব কষ্টের দিকে বের করলাম তখন আমরা এটাকে রোপণ করতে যাচ্ছি তো দেখেন এখানে আমরা শুরুতে এখানে সেটা মাটি দিয়ে নিয়েছি অর্থাৎ আমরা এমনভাবে লাগাবো যেন উপরে আমাদের চার ইঞ্চি জায়গা থাকে পরবর্তীতে কোনো ট্রিটমেন্ট যদি করতে হয় সেটা করার জন্য আমরা এখন এই গাছটাকে লাগাচ্ছি আসলে জিও ব্যাগেটার মধ্যে ছোট মনে হলেও আমি মনে করি যথেষ্ট পরিমাণে মাটি থাকে পাঁচ গ্যালনের একটি মানে ব্যাগে আপনি যে চারাটা রোপণ করবেন এটা আলহামদুলিল্লাহ আমার মনে হয় দুই থেকে তিন বছরের জন্য যথেষ্ট তাতে গাছের গ্রোথ যদি আপনি খুব বেশি দেখেন ওই জন্য আপনি জিও ব্যাগটাকে চেঞ্জ করে দিবেন যে একবারেই বিগ সাইজে জিও ব্যাগ ব্যবহার করবেন না জিও ব্যাগটাকে ধীরে 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 বড় করতে হবে মাটির পরিমাণ ধীরে ধীরে বাড়াতে হবে তা আলহামদুলিল্লাহ দেখেন আমাদের প্রথম গাছটা রোপণ শেষ হয়ে গেল এখন আমরা পানি ঢেলে দেব এটার উপরে আমি চার ইঞ্চি একটা জায়গা রাখলাম এখানে প্রয়োজনে আমি যদি আলাদা জৈব সার বা অন্য কিছু ব্যবহার করতে চাই সেটা আমি করতে পারবো এই মাটিটা ইনশাল্লাহ যথেষ্ট হবে আগামী দুই বছর পর্যন্ত আর বিভিন্ন সময় আমরা কয়েল পচা সার বা এই জাতীয় জিনিস ব্যবহার করব আমরা রাসায়নিক সার খুব কম ব্যবহার করব জৈব সারটাই মূলত ব্যবহার করা ভালো তাহলে আমরা এখন পানি দিয়ে দিচ্ছি আর আপনারা জানেন এখন মার্চ মাস সূর্য অত্যন্ত উত্তপ্ত যদি এই গাছগুলো আমার বিপদমুক্ত হয়ে গেছে তারপর আমি ঝুঁকি নেব না আমি অপেক্ষাকৃত কম উত্তপ্ত জায়গায় এগুলোকে রাখব আমার সাথে যেমন ধরেন এখানে আমার কলম রয়েছে কলমের ছায়া আছে আপনাদের যদি ছায়া নাই আপনারা চেষ্টা করবেন প্রথম ছয় সাত দিন একটু তুলনামূলক ছায়া যুক্ত স্থানে রাখার তাহলে আর কোনো প্রকার ছবি থাকবে না হ্যাঁ ইনশাল্লাহ যথেষ্ট হবে আমরা পানি দিয়ে দিলাম আমাদের প্রথম রোপণ শেষ সূত্র দর্শক বাগান বিলাস চট্টগ্রামের সৌজন্যে আপনাদেরকে আজকে আমি আসলে দেখাচ্ছি জিও ব্যাগে কিভাবে গাছ রোপণ করতে হয় হয়তো আপনারা অনেকে জানেন তারপরও দেখাচ্ছি যেহেতু এটা একটা স্পেশাল গাছ এটা আপনাদের অনেকের কাছে বাগানে নাই তবে যারা সাত বাগানে আসেন তাদের বলবো মালবেরি খুব শখের এবং সৌন্দর্য একটি গাছ এবং ফলটা খুব সুস্বাদু এটা আমাদের দেশি জামের মতোই রক্ত বৃদ্ধির জন্য খুব কার্যকরী এই ফলটা আপনারা চেষ্টা করবেন এবং এটা সাদে কিন্তু খুব সহজে হয় প্রচুর পরিমাণে হয় তখন আমরা মালবেরি দ্বিতীয় চারাটি রোপণ করতেছি আমরা দ্বিতীয় চারাটা লাগিয়ে ফেললাম যেহেতু আমাদের মাটিটা শতভাগ তৈরি করা ছিল এই জন্য আসলে সময় লাগতেছে না আমাদের সহজে আমরা লাগিয়ে ফেললাম দ্বিতীয় চারাটি আর সামান্য একটু মাটি আমরা দেব চার ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা ফাঁকা রাখবো শুধু উপরে আরেকটু মাটি দিয়ে দিচ্ছি আমরা ব্যাস এই যথেষ্ট হবে হয়ে গেল আমাদের দ্বিতীয় চারাটার ওপর এখন আমরা এখানে যথেষ্ট পরিমাণ পানি দিব করা রোডটা সেটা লাগবে না মোটামুটি বিকাল চারটা পর্যন্ত পিলারের ছায়াটা পাবে সূর্য এখন যে পর্যায়ে রয়েছে অন্তত এখন এক দেড় ঘন্টা এটা ছায়া পাবে আর সকালে রোদে তেমন কোনো সমস্যা হবে না ওটা তার একটু পানি দিয়ে দেবো চলে গেছে ভিতরে জিও বাগের কিন্তু এটা একটা অনেক বড় সুবিধা খুব সহজে পানি ভিতরে চলে যায় এবং পানি নিষ্কাশন হয় খুব দ্রুত কিন্তু এখানে আপনাদের একটা জিনিস দেখাই আমি দেখেন এই ব্যাগটার কিন্তু ভেতরে পানি গেছে কিন্তু পানিটা কিন্তু টোটাল বের হয়ে যায়নি শুধু এখান থেকে সামান্য পানি বের হচ্ছে এর অর্থ হলো ভেতরে পানিটা কিন্তু এখনো যাচ্ছে আমাকে হয়তো আরও এক দফা পানি এখানে দেওয়া লাগতে পারে প্রথম দফায় আমরা একদম সম্পূর্ণ পানিটা যেন ভেতরে যায় ঠিক এরকম লেভেল পানি দেওয়ার চেষ্টা করব 
এরপর থেকে অল্প অল্প দিলেও সেটা চলে যাবে আর বিশেষ করে এখন মার্চ মাস হয়তো অল্প দিনের মধ্যে বর্ষা নামবে বৃষ্টি হবে তখন একদিন পর বৃষ্টি হলে কিন্তু জিয়াবাগে আমি দেখেছি তুলনামূলক বেশি সময় পানিটাকে ধরে ধরে রাখতে পারে মাটিটা তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি আমাদের তৃতীয় সারাটাকে রোপণ করার জন্য আমরা এখন লাগিয়ে ফেলতেছি গোলাপ ধানের চারাটা जीवी दी আমি দেখেন প্রত্যেকটাতে কিন্তু উপরের দিকে চার আঙ্গুল পরিমাণ জায়গা রাখলাম এগুলো কিন্তু সব একদম আমাদের দেশি গোবরের পাউস যেটা দিয়ে আমার মাটিটা তৈরি করেছিলাম এটা দেখেন এটা কিন্তু খুব শক্তিশালী ব্যাস হয়ে গেল আমাদের তিনটা চারা রোপণ দুটি মালবেরি এবং একটা গোলাপ জাম এই চারাটাকে আমি আপাতত পিলারটার ছায় রাখতেছি এবং রেখে আমরা পট চলে যাব এখন রিপোর্টিং করাতে আমরা এখানে খুব সম্ভবত পাখি একটা ঠোকর দিয়েছে তো ভিতরে আঠাটা বের হয়েছে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা আছে এবং এই যে আরও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই সবে তো আসতেছে ইনশাল্লাহ আশা করতেছি এবারে আরও কিছু ফল এটাতে আমরা পাবো এই যে দেখেন এগুলো অলরেডি চলে আসছে আশা করতেছি বেশ কিছু সবে তো আমরা এবারে পাবো ফুল আসতেছে আরো তো আমরা এখন চলে যাচ্ছি আজকে রিপোর্টিং এ আমার কিন্তু এই পাল্টিগুলোর নিচে কিন্তু আমার পানি নিষ্কাশনের সিস্টেম করা আছে কিন্তু জিওভাগের সুবিধা হলো কোন নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হয় না সাধারণত এটাকে উপর তরে বের করতে হয় তবে এটা যেহেতু শিকড়টা সম্পূর্ণ সার্কেলটাকে কভার করছে আমি এটা উপর দিকে টান দিলেও কিছু হবে না এটা বলিষ্ঠ হয়েছে একটু রাখো এটার উপর আস্তে করে রাখো এখন আমি দেখাবো আপনাদের এই যে এখানে আমার যেভাবে করা ছিল এই যে দেখেন আমার কিন্তু এই পানি নিষ্কাশনের জন্য নিচ একটা লেয়ার করা ছিল ইটের গুঁড়ো বালি এগুলো দিয়ে এই লেয়ারটা করা ছিল লেয়ারটা আমরা আউট করে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি যে কতটুকু আউট করা যায় এগুলো আর প্রয়োজন নাই যেহেতু এখন আমাদের হাতে আছে উন্নত মানের জিও ব্যাগ এই দেখেন পানি নিষ্কাশনের জন্য আমি এখানে একটা তলা নিয়ে করেছিলাম আর যে পানি হলেই দ্রুত বের হয়ে যায় এখানে আমরা খুব সাকসেসফুলি গাছটা বের করলাম রিপোর্টিং এর জন্য কত শিকড় দেখেন এবং আমরা আবর্জনা যা ছিল আমার যে লেয়ারটা করা ছিল পানি বের হওয়ার জন্য সেটা ইতিমধ্যে আমরা অপসারণ করে ফেলেছি তাদের খুব সামান্য মাটির মধ্যে কিন্তু গাছটা ছিল এখন আমরা জিওবাহী কিন্তু যা মাটি দিচ্ছি তা এর তুলনায় তিন গুণ হবে আমরা এখন এটা রিপোর্টিং করছি তো আমরা এখন বসিয়ে দিচ্ছি মনে রাখি সবে তার গাছটা এই গাছটা আসলে আমরা চার ইঞ্চি জায়গা ফাঁকা রাখতে পারছি না কারণ নিশ্চয় অন্তত চার ইঞ্চি লেয়ার আপনাকে দিতে হবে সেই লেয়ারটা দেওয়ার পরে একটা শসে হলো আমাদের ব্যাগটার একটু এক্সেস বড় হলে ভালো হতো যাক আমরা আপাতত লাগাই দেখা যাক ইনশাল্লাহ দেখা হলে আমি এক বছর পরে আবার রিপোর্টিং করব যেহেতু জিও ব্যাগ আমাদের হাতে আছে সমস্যার কোনো কারণ নাই আমার মাটিটা ডবল ডবলের মতো হবে তবে তিন গুণ মাটি হলে ভালো হতো রিপোর্টিংয়ের সময় মাটি একটু বৃদ্ধি পেলে ভালো হয় দেখা যাক আমরা লাগাই ইনশাল্লাহ মোটামুটি যেহেতু আমার চার ইঞ্চি জায়গা রাখতে পারলাম না আমি এই জন্য সাইড করে দিয়ে একটু সামান্য জায়গা বের করে রাখলাম আমার প্রয়োজনীয় লিকুইড সার প্রয়োগ করার জন্য এই যথেষ্ট হবে ইনশাল্লাহ এটাকে কিন্তু আমরা ছায় রাখবো না যেহেতু এটা অনেক পুরাতন গাছ এ কোনো ঝুঁকি বা বিপদ ইনশাল্লাহ নাই ব্যাস আমাদের হয়ে গেল রিপোর্টিং 
এখন হচ্ছে আমরা একটা কক শিটের উপরে রাখব যেহেতু সাদের সরাসরি সংস্পর্শ আমরা রাখতে চাই না তো সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের আমরা দেখালাম একটা গাছ রোপণ জিও ব্যাগে এবং সে সঙ্গে একটা রিপোর্টিং আমরা গত মাসে যে গাছগুলোকে রিপোর্টিং করেছিলাম এবং নতুন চারাগুলোকে লাগিয়েছিলাম তারা কতটা সতেজ আসছে জিও ব্যাগে আমি সেটা আপনাদের একটু দেখাবো যদি আমি দুই দিন পানি দিতে পারিনি গাছগুলো যত্ন করতে পারিনি আমি একটু বাইরে ছিলাম দেখেন আমার মশলার গাছ আছে এখানে এটা জিও ব্যাগে আপনারা দেখেন যে এটা কিন্তু আমি দুদিন পানি দিতে পারিনি পানি দেওয়া থেকে এটা আরো সতেজ দেখাতো দুই দিন যত্ন করা হয়নি পাশাপাশি দেখেন এই গাছটা আরো কত সতেজ এটা কি মশলা আমি বললাম আলু বখরা না এটা দেখেন একটা খুব দামি মশলা আলু বখরার গাছ সতেজ এই যে নতুন নতুন পাতা বের হয়েছে এই যে নতুন পাতা এটা কিন্তু এক মাস হচ্ছে আমার লাগানো এই দেখেন কত নতুন পাতা বের হয়েছে অর্থাৎ জিও ভাই গাছটা আমার সুস্থ এবং ভালো আছে এবার দেখেন এই যে মালটার গাছটা একটা মালটা কিন্তু এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি যে মালটা একটা ধরছে এটা আগে প্লাস্টিকের বাল্টিতে ছিল ওই আমার সবাদের গাছে কিছুদিন পরে এই গাছটা কেনা তো এই মালটা একটা সবাই কিন্তু আমরা রিপোর্টিং করেছিলাম নতুন নতুন পাতা আসছে গাছ সতেজ আছে এরপর দেখেন আপনি দেখাচ্ছি যে আর একটা মশলার গাছ কালো এলাচের গাছ এটা দেখেন সতেজ আছে পানি দিতে হবে রোজ্জি তখন অনেক বেশি সবচেয়ে সুন্দর আছে আমার ডালিঙের গাছটা বেদানার গাছটা সবচেয়ে সুন্দর আছে দেখেন আনার এই প্রচুর ফুল আসছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন জিও ব্যাগে দেওয়ার পরেই অনেক ফুল আসছে এই ডালটাতে দেখেন একটা ডালেই কত বেশি ফুল তো আজকের মতো আপনাদের এতটুকুই দেখালাম তো সবাই ভালো থাকবেন ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ বাগান বিলাস ডট কমকে আবার দেখা হবে ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাত